te kijken van de koning in langs loopt Die tot ze doordrammen Overmacht in die kracht zo blijven bezig Omdat we bezig moeten blijven Het is niet weg te krijgen als de kras in de ruiten Het is die zomer verschijnen als licht in het duister Blijf houden hoor omdat het toch niet meer luistert Ja je vindt me buiten op de plek waar het niet luistert Het is nog steeds trots klaar We blijven het uiten hey, Check, mic check, drie, vier Lopen altijd twee stappen vooruit op de rest van de vier Ze dachten van niet anderen dachten het te zien Bij denken gaat het fout dus nu lachen ze niet meer Ben altijd in de weer met iets bezig Zie flussen gedrest, wat binnen in je feestje Ga zitten in de kring met wat bier vanzelf spreek ik Kijk ze willen hangen maar ik heb fok niet met bezig Mic check, één, twee, mic check, drie, vier Ja, ik en mijn mama blijven hier Mic check, één, twee, mic check, vijf, zes Loop altijd twee stappen vooruit op de rest Uh, fight day, yeah, that's that's always uh, a special day, you know, because you're you're tensed and you know you need to um, you need to uh, give everything you got and show everything you got that evening, you know, and everything needs to come out in 15 minutes or less. So um, yeah, that, that that gives you some, gives you some pressure and tension, but um, fight day starts in the morning, you know, you, you just have breakfast and try to be as relaxed as possible, try to to not focus on your fight all day long, just try to think of other things as well. In the afternoon you leave, you leave for the arena, you know, a couple hours before your fight. They come and pick you up, they bring you to the arena, and you're in the locker room and you're trying, uh, you're thinking of all the stuff you did in training and how you uh, gonna fight, you know, and just try to give your best performance as possible. You walk to the octagon, there's a, a big adrenaline boost at least that's what what happens to me you know you hear the crowd going and you see the octagon with your opponent in there and you know it's gonna happen soon so uh you take your shirt off um you uh have the last sip of water from your trainer and then um stitch comes and he puts vaseline on you get you ready you know get you you get checked by one of the the the, the refs and you enter the octagon you see your opponent standing there and you're on the opposite end of each other after months of training, so then it's gonna happen. And people ask me about fear, but uh, the only fear I have uh, for a fight is the fear that I don't show everything I got, that the fight doesn't go uh, the way I planned it. There's no fear for, to get injured, or there's no fear to get hit, or anything, you know, just I wanna have a good performance and I wanna show my best performance and. Um, that's the only fear I have to not show everything I got and not have my best performance. So. Yeah, you can you can uh, have the best technique there is, and you can um, have the best wrestling, the best BJJ, the best kickboxing, the best boxing, you know. But um, the mental part of fighting that's probably the most important part because if you you go in there and you're not um, you know, your fight is not of your your mindset is not with the fight 100%, then there's a big chance things are not going to go well. And a good example uh, to uh, something like that is the fight with Roy, you know, because all the stuff happened and I was afraid that uh, my cardio would suck during the fight because I got sick before the fight. I was thinking of that too much and not thinking of the fight. Um, I think that was a big part of that loss, you know, because because I wasn't 100% there. And if you're 100% with your mind at the fight and you're willing to fight and you want to fight and you want to show your best performance and you want to give everything you got and the other guy is better but his mindset is not as good as yours, there's a big chance you're going to win. In my opinion. Um, 
um, setbacks in a fight, yeah. Um, well, with Stoin, it, it was a card, you know, people are uh, saying, saying saying things about his ground and pound in the first round, but it didn't affect me that much. He hit me with a good right hand at the end of the first round, and he followed up with an elbow, and he cut me open, and the blood was pouring out, but... For the rest, you know, it was, um, I was, I was, um, I was still in the fight, you know, and we were, we were both going at it, and the second round, um, I didn't really notice how much blood I was losing until I saw it back after it. Of course, I saw some blood during the fight, you know, but I had his back, and the only thing I was thinking of was finishing the fight, because, you know, you don't want to get stopped, because the doctor says, Okay, enough, you can't go anymore because the cut is getting too worse or there's too much blood or anything, you know. So I had his back and the only thing I was focused on was to get a rear neck joke in. Ga nu op te schieten, hè, de partij? Ja, ja. Merk je het nou aan? Echt wel. Hij wordt een beetje zenuwachtig. Zenuwachtig? Ja, ja, een beetje stil. Nou, hij moet ook een heleboel doen natuurlijk. Voor zijn huis. En hier nog ook regelen voordat hij weer gaat. Komt wel goed. Ja. En zelf? Ben je aan jezelf ook? Zo'n soort van spanning toch? Ja, echt wel. <laughs> ja, gezonde spanning denk ik. Dat hij zo lang weg gaat, maar komt goed. Ja, is het dan... Oké, okay. het is meer dat je hem gaat missen? Of, of dat hij straks moet knokken? Wat is dan de spanning? Alle, alle twee. Alle twee. En hoe dichterbij het komt, dan denk ik van... Maar ja, komt goed. <laughs> ja. This is going to be the third time uh, in a row I fought, I'm going to fight someone who's undefeated, you know. Moorcraft was 6-0, and I believe. McCorkle was 10-0. Uh, Brown is 10-0 and won and because he only had a draw against Chicago. And, you know, um, a lot of people ask me if that gives me extra pressure, you know, because he's undefeated. He hasn't tasted the defeat yet, but, you know, it, it happened before and it's going to happen again. He's going to... Uh, this is going to be uh, just another fight, you know, and that he's undefeated. The only thing that, uh, well, the only thing that, that, that tells me is that he hasn't fought anyone yet that um, is good enough to beat him. But that's going to be the case in two weeks, so. Hoe ik zei in de zaal als je moet vechten? Word ik een beetje gek. Zet te gillen? Ja, van de zenuwen weet je niet wat je moet, maar ja. Ja, we zitten echt wel te gillen. Net zoals toen in Keulen. Ja, dan word je helemaal... Uh, Ja. ja, want op internet zijn ook nog foto's en filmpjes dat hij een echt een flinke jaap in zijn hoofd heeft. Ja, veel bloed, maar dat nee, ziet er nou niet echt... Het was zo'n plekje, maar je komt bloed erg natuurlijk. Dat viel mee. Het leek, het was heel veel bloed, maar dat valt allemaal mee. Ja, maar hoe sta je er dan te kijken? Was je erbij bij die partij? Ja, echt wel. Je stond in de zaal? Ja, we stonden vlak bij de ring. In de warde kaartje daar ook, vlak bij de ring. Stoel. Dus je stond boven op het bloederige tafereel? Ja. Hij schreeuwde gewoon van, uh, nou ja, je kan het. Je, ja, hij deed ook. Het ging goed. Je schreef niet, hup, hier komen we eruit. Stoppen. <laughs> nee. Nee, nee. Wat zijn nou de specifieke kwaliteiten van Stefan? Wat maakt hem, zeg maar, goed? Uh, wat maakt hem goed? Uh, hij heeft een enorme leeuwenhart. Hij is op de grond heel goed en hij staat heel goed. Ik vind hem een hele complete vechter. Hij neemt zijn sport heel erg serieus. Er uh, zijn weinig mensen, ik heb heel veel mensen zien komen en gaan in de 33 jaar dat ik dit doe, dus dat is best wel een tijdje. Uh, hij neemt zijn, uh, zijn, uh, zijn sport, uh, hij neemt alles heel serieus, zijn voeding, zijn rust, zijn, de, gewoon het, 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 zijn trainingen, alles neemt hij heel serieus en hij laat en doet er echt heel veel voor. Ja. Ik heb niet veel mensen gezien die er zoveel voor doen en laat als hij. Vecht is hard. Uh, sport hard. Sport hard. Ja. Combat culture noemen ze dat bij elke mist geloof ik. Um, my own wrestling skills, uh, they've improved. Uh, especially after fighting McCorkle, we pay a little more attention to my wrestling. But because I'm such a tall guy, you know, takedowns are hard for me to, to use. But, you know, you need to know how to use takedowns to know how to defend them, you know. And we were quite a bit on takedown defense and stuff. But um, my most important assets are my ground game and my stand-up. So I'm not really afraid if someone takes me down and I need to use my guard. Uh, to uh, counter them and keep them off of me or try and submit them and you know I just want to stand and trade until we go to the ground and if I can take someone down then it's good and if I need to sweep someone to get on top it's good too you know so but I'm working on it and it's getting better but it, it, that's the asset of my of my uh, style that needs the most improvement in, in my opinion.
Travis is strong points. You know, he's a he's a big strong guy. He's six seven, uh, two fifty five, two sixty. So he's he's big. You know, I'm not gonna have a huge reach advantage on him. Um, he's a strong dude. He's got some good takedowns, good wrestling. Although I'm I'm not sure if he's wanna use those against me because I'm really confident in my ground game. And um, he's got big power in his hands. Uh, he's got some good kicks. You know, and he's uh, he moves pretty light on his feet too. You know, so uh, his weak points. Uh, his last fight, his cardio wasn't that good, but I think he he took care of it for this fight because he had uh, about seven months to train, you know. And um, he's a fast starter, so and uh, he's gonna push the pace in the first round, and well, maybe if it goes there, second and third, but I don't think it goes there. And uh, yeah, I think that's about it. Stevo can a can a clap packen. Uh, we hebben wedstrijden van hem gezien dat hij, dat hij in behoorlijke moeilijke situaties uh, zat uh, waar hij toch weer uitkwam. Dus wat dat betreft heb ik zeker heel veel vertrouwen in hem. Ook zal hij nu misschien weer in een moeilijke situatie komen. Dan zit ik op dat moment dat ik het zie, natuurlijk uh, uh, knijp ik hem dan even. Maar ik weet dat hij sterk en goed genoeg is om daar weer uit te komen. Want dat heb ik in het verleden meerdere malen gezien. Het is een heel interessant match-up. Twee grote mensen die willen throw, you know, en um, Beide zijn afraid om change. Both have got good kicks, you know, good hands, and yeah, what I say, man, two big guys going at it, so the crowd's gonna have one hell of a night. Is it dan anders, zeg maar, als je zelf in de ring staat of als trainer langs de ring, voel je daar echt een spanningsverschil tussen? Ja, zeker weten. Dat is heel anders. Ik heb altijd gevoel als ik zelf heb gevoel dat ik het zelf in de hand heb. Natuurlijk heb je niet altijd in de hand, je kan er altijd oplopen. Maar heb ik altijd gevoel dat ik het zelf in de hand had. Ik was ook een stuk minder zenuwachtig. En uh, uh, vooral met zijn laatste wedstrijd, dan loop ik er door het stadion, dan zie ik zoveel mensen om me heen. Dat heb ik heel anders beleefd. Opeens zag ik al die mensen. Ik heb alle tijd dat ik heb gevochten, alle wedstrijden dat ik heb gevochten, heb ik die mensen helemaal nooit gezien. Die heb ik nooit meegemaakt. Ik stond in de kooi, ik stond in de ring en ik stond daar te staan. Ik deed mijn ding. En uh, nee, die mensen kwamen bij mij gewoon niet binnen, omdat ik aan mijn ding stond te doen. En nu liep ik achter hem aan en ik kijk om me heen en denk wow, wow. En dan ben ik ook veel zenuwachtiger. Want ik steek er heel veel energie in om, uh, om hem goed te laten draaien. En ja, ik heb het niet in de hand. Hij, hij heeft het, dus ik zit aan de kant, ik kan alleen maar zeggen wat ik denk dat goed is om op dat moment te doen. Ja, <coughs> maar hij moet het zelf doen. Dus dat, uh, uh, ja, ik, 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 ik kan je zeggen dat ik een stuk zenuwachtig ben als een, als een papel van mij vecht. En helemaal op dat soort grote evenementen, omdat ik zelf vocht. Ik voel de drang en de drukte, zorg dat mijn kansen verdubbelen, zit die rappers wel trusten. Dus uh, eventjes back to the point, ik zeg geen doorkennis, het de naam, ze zetten het rond. Ja, hier worden mensen geschokt, hou je mond, je zit niet op, ik heb je level als zon. Hey, ik rol met die ogen, ga ik eens met die ogen, rock eens ons met die ogen. I was 16 or 22 when I entered the UFC. I already had 22 pro fights, and oh, I got a lot of experience for that. For I was most uh, one of the most experienced guys already, and I was one of the youngest fighters as well in the UFC. But before the UFC signed me, I flew all over Europe, Asia, and even US and Canada to to fight. You know, and that was a yeah for a young guy. That's a big experience. You know, go all over the world and fight. You know, and yeah, that was tremendous. But um, I think it's, it, it, it gets me more l relaxed, you know, uh, experience will help you get more relaxed in the octagon when you step in there. This is going to be my 30th pro fight, you know, so I said it before, but it may sound a little weird. Stuff is becoming a little, a little normal for me, you know, flying over there, doing all the routine with the media and stuff, and I know how, how it goes, you know, and what I say, it's getting normal, so that's good.